പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഷീർ എന്നാൽ ഒരതിലാളിത്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോലും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ എന്നാൽ അതിമാർദ്ദവത്തിൻ്റെയോ അതിമാധുര്യത്തിൻ്റെയോ പേരാണ് എന്ന പോലെ മഴക്കാലത്തോടൊപ്പം മലയാളിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ കൂടുതൽ സജീവത കൈവരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരാണ് ചങ്ങമ്പുഴയും ബഷീറും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മരണത്തെ മുൻനിർത്തി സുൽത്താനും കവിയും എന്ന കവിത എഴുതിയത് വൈലോപ്പിള്ളിയാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചവ മാത്രം കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു സുൽത്താനായി ആ കവിതയിൽ മഴക്കാലം ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു മഴക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനേഴിനായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ അന്തരിച്ചത് മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു സുൽത്താനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും ആ സുൽത്താനോടൊപ്പം യാത്രയായത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറമുള്ള ഒരു ജൂലൈ അഞ്ചിനായിരുന്നു മഴയെന്നോണമായിരുന്നു ഈ രണ്ടെഴുത്തുകാരും മലയാളിയെ ബാധിച്ചത് പണ്ഡിത പാമര ഭേദമില്ലാതെ മുഴുവൻ മലയാളികളും ആ മഴ നനഞ്ഞു ബഷീറും ചങ്ങമ്പുഴയും തമ്മിൽ ചില അതിസൂക്ഷ്മ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് രമണൻ മധുരനാരങ്ങ പോലെ വിറ്റഴിഞ്ഞു എന്ന് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ് എഴുതി രമണൻ്റെ ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയുടെയും വമ്പിച്ച ജനപ്രീതിയുടെ ഉപമയായിരുന്നു ആ മധുരനാരങ്ങ അത്രമേൽ സാർവത്രികം അത്രമേൽ ജനപ്രിയം എന്നെല്ലാം അതിനർത്ഥം കൽപ്പിക്കാം ഒരു മധുരനാരങ്ങയുടെ കഥ ബഷീറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൂവൻപഴം എന്ന പേരിൽ പൂവൻപഴം തിന്നാൻ ആശപ്പെട്ട ജമീല ബീവിക്ക് മധുരനാരങ്ങയാണ് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തത് ഒരിക്കൽ അവളുടെ കാമുകനും പിന്നീട് ഭർത്താവുമായി തീർന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് മധുരനാരങ്ങയെ തീറ്റിച്ചിട്ട് അത് പൂവൻപഴം പോലെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവളോട് അയാൾ ഈ മധുരനാരങ്ങയും ഒരു ഉപമയോ രൂപകമോ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നിരൂപകനായ ആർ വിശ്വനാഥനാണ് ആഠ്യസാഹിത്യം പൂവൻപഴമാണെങ്കിൽ സാർവത്രിക പ്രചാരമുള്ള സകലർക്കും അഭികമ്യമായ സാഹിത്യം മധുരനാരങ്ങ പോലെയാണ് ആ ഉരുളൻ പഴം വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലായിടങ്ങളിലേക്കും എല്ലാവരിലേക്കും ചെന്നെത്തും ഗുണമേന്മയിലോ സ്വാദിഷ്ടതയിലോ യാതൊരു കുറവുമില്ലാതാനും വാസ്തവത്തിൽ ബഷീർ ജമീല ബീവിയെ എന്ന പോലെ മലയാളിയെ ആ മധുരനാരങ്ങയാണ് തീറ്റിച്ചത് വരേന്യ സാഹിത്യം മാത്രം തിന്നു ശീലിച്ച മലയാളി അതോടെ ആ പൂവൻപഴം വേണ്ടെന്ന് വച്ച് മധുരനാരങ്ങയുടെ ആരാധകരും ആസ്വാദകരുമായി മാറി എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് മധുരനാരങ്ങ എന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആർ വിശ്വനാഥൻ ബഷീറിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന അവസരത്തിൽ തീറ്റയുടെയും വിശപ്പിൻ്റെയും സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള വിശപ്പ് പോലെയാണ് ആ ആട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശപ്പും പ്രാരബ്ധവും കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആ ആടിലാണെന്നും പറയാം ആടിൻ്റെ പുസ്തകത്തീറ്റയെപ്പറ്റിയും ബഷീർ എഴുതുന്നുണ്ട് ബഷീറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ആട് തിന്നുന്നത് വെറുമൊരു പാമരജീവിയായി കരുതപ്പെടുന്ന ആടിനു പോലും തിന്നാവുന്നതും തിന്നാൽ ദഹിക്കുന്നതുമാണ് തൻ്റെ സാഹിത്യമെന്നു കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനാണോ ബഷീർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയത് ആണെന്ന് വേണം കരുതാൻ ബഷീറിയൻ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണത് ഒന്നും അതായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തിൽ ഭാഷയുടെ രൂപക സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നന്നെ ബോധവാനാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ബഷീറിൻ്റെ ആട് പുസ്തകം തിന്നുന്നു പുസ്തകം തിന്നുന്ന ആട് വായനക്കാരനാണ് ഏറെ തിന്നുന്ന എത്ര തിന്നാലും വീണ്ടും വിശക്കുന്ന വായനക്കാരൻ ആടിൻ്റെ പുസ്തകത്തീറ്റയെ വായനയുടെ രൂപകമാക്കുന്നിടത്തോളം എഴുത്തിൻ്റെ ജനകീയതയിലും സുതാര്യതയിലും വിശ്വസിച്ചു ബഷീർ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ മറ്റൊരു സന്ദർഭം ആടിന് കടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ചാമ്പമരത്തിൻ്റെ കായ് നിറഞ്ഞ ചില്ലകൾ ആരാണ് ഉയർത്തിക്കെട്ടിയതെന്ന് ക്ഷോഭത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന ബഷീറാണ് ഈ ചോദ്യവും ചോദ്യത്തെക്കാളേറെ ചോദിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തെക്കാളുമേറെ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ ചില്ലകളിലാവരുത് സാഹിത്യം എന്ന് കരുതി ബഷീർ തേന്മാവ് എന്ന ബഷീർ കഥയിലാണ് ഭക്ഷണം എന്ന രൂപകം വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നത് ചരാചരപ്രേമം എന്ന സരളമാധുര്യത്താൽ കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമായി തീർന്ന 
ഒരു മാമ്പഴത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഥയിൽ ബഷീർ എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ ബഷീർ സാഹിത്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ തേന്മാവ് നന്മയും കരുതലും കരുണയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മധുരീകരിക്കുന്നു എന്ന ദർശനമാണത് ആസന്നമരണനായ യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് എന്ന സൂഫി വൃദ്ധൻ അവസാനത്തെ കുടിനീരിൽ നിന്നൊരു ഇറക്ക് കുടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വഴിയോരത്ത് വാടി നിന്ന ഒരു മാവിൻതയ്ക്ക് കൂടി പകരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വച്ച് മാത്രം കണ്ടുമുട്ടിയ അസ്മായും റഷീദും പിന്നീട് വിവാഹിതരാകുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ ആ മാവിൻതൈ വളർന്ന് ഒരു തേന്മാവായി മാറുന്നു അവരുടെ ആദ്യ സന്താനത്തിന് അവർ യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് എന്ന് പേരിടുക കൂടി ചെയ്യുന്നു നന്മയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ആർദ്ര വിനിമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സരളാഖ്യാനമാണിത് ഇത്തരം സരളാഖ്യാനങ്ങളും നന്മയുടെ രൂപകങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് തൻ്റെ എഴുത്തു ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ബഷീർ മതിലുകളിലെ ആഖ്യാതാവായ ബഷീർ ജയിലിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലും ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നു പനിനീർച്ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നു മതിലിനപ്പുറത്തെ അദൃശ്യ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിനായി അതിൽ നിന്നൊരു പൂവ് ഇറുത്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രതിരൂ പ്രതിരൂപാത്മക ക്രിയകളാണ് മനുഷ്യാവസ്ഥ എന്ന തടവിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം കൂടുതൽ സഹനീയവും സരളവും സുന്ദരവുമാക്കാമെന്നതിൻ്റെ രൂപക ഭാഷയിലുള്ള എഴുത്ത് സ്വർണമാല എന്ന കഥ നോക്കൂ അഗാധമായ കിണറ്റിൽ വീണ ഭാര്യയുടെ സ്വർണമാല വീണ്ടെടുക്കാനായുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശ്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബഷീർ എഴുതുന്നത് ഒടുവിൽ മാല വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ അയാൾ വിജയിച്ചു കിണറ്റിന് ചുറ്റും വീർപ്പടക്കി നിന്ന ഭാര്യയും മക്കളും ആശ്വസിച്ചു അപ്പോഴതാ കിണറ്റിനടിയിൽ അത്യഗാധതയിൽ ഒരു മഞ്ഞ രാശിപ്പായി അതേ മാല ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ബഷീറിൻ്റെ ഭാഷയിലെ രൂപകാത്മകത എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കഥയുടെ അവസാനം സ്വർണമാല വെറുമൊരു സ്വർണമാല അല്ലാതായി മാറുകയും അത് ദാമ്പത്യത്തിലും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലും പുലരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗാധതയെയും അമൂല്യതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപകത്തിളക്കമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാഷയോടുള്ള ഈ കാവ്യാത്മക സമീപനത്താലാണ് ബഷീർ തൻ്റെ ഭാഷാലാളിത്യത്തെ ഗഹനമാക്കിയത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വലിയ നിരൂപകരാരുമല്ല ബഷീർ സാഹിത്യത്തെ ഏറ്റവും കണിശമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരെഴുത്തുകാരനായി അറിയപ്പെടാത്ത മഹാഗാന്ധിയനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായിരുന്ന കെ കേളപ്പനാണ് അതു ചെയ്തത് മുച്ചൂട്ടുകിളിക്കാരൻ്റെ മകളുടെ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് ആ അവതാരികയിൽ കേളപ്പൻ ബഷീറിൻ്റെ കലയെ ആർട്ട്ലെസ് ആർട്ട് കലാകൗശലം പ്രകടമാക്കാത്ത കല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ബഷീറിൻ്റെ ഗാന്ധിയൻ ലാളിത്യത്തിനു കൂടിയുള്ള പ്രശംസയായിരുന്നു അത് ഗാന്ധിയനായ ബഷീറാണ് ടൈഗർ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പശ്ചാത്തലമുള്ള കഥകൾ എഴുതിയത് എന്താണ് ടൈഗറിലെ രൂപകാത്മകത അതൊരു പോലീസ് നായയുടെ പേരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിൻ്റെ നായ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം നായയ്ക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് തൻ്റെ കൂട്ടരായ മറ്റു നായ്ക്കളോട് കൊടിയ ശത്രുതയോടുകൂടി പെരുമാറുകയും യജമാനോട് മാത്രം ആ ജന്മദാസ്യം വച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും കഥയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ടൈഗർ എന്ന നായയ്ക്കുള്ള പ്രതീകാത്മകതയും ഏതാണ്ട് ഇതേ വിധമാണ് ഇന്ത്യക്കാരായ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാർ ചെയ്തിരുന്നത് തന്നെയാണ് ടൈഗറും ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ കൂട്ടരായ ഇന്ത്യക്കാരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് യജമാനോട് മാത്രം കൂറു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക വാസ്തവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തെ ടൈഗറിൽ ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു ബഷീർ ടൈഗർ എന്ന ആ പേര് തന്നെ നോക്കൂ ഒരു നാട്ടുമൃഗമായ നായയേക്കാൾ വലുതാണ് ആ പേര് അത് അവനിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന വന്യതയുടെ കൂടി പേരാണ് ഇങ്ങനെ അതിസൂക്ഷ്മ വിശദാംശങ്ങളിൽ കൂടി പുലർത്തുന്ന ശ്രദ്ധയുടെ പേരാണ് ബഷീർ സാഹിത്യം എന്നത് വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കിലെ മൂക്കൻ കഥയിൽ പലപ്പോഴായി ശ്രീജിത് മൂക്കൻ ജനാബ് മൂക്കൻ മൂക്കൻജി സഖാവ് മൂക്കൻ എന്നിങ്ങനെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂക്കൻ ജനാവും സഖാവും മൂക്കൻജിയും ശ്രീജിത് മൂക്കനുമാകുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം വ്യാജ മൂക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബഷീർ ബഷീർ കഥകളിലൊന്നിൻ്റെ സ്വർണമാലയുടെ മനോഹരമായ പര്യവസാനത്തെപ്പറ്റി മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇത്തരം പര്യവസാനങ്ങളുടെ ചാരുത കൂടിയാണ് ബഷീർ കൃതികളുടെ ശില്പഭംഗിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബാല്യകാലസഖിയും ശബ്ദങ്ങളും 
മതിലുകളുമെല്ലാം ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണിത് തൽക്കാലം ബഷീറിൻ്റെ അനുഭവാഖ്യാനമെന്ന് പറയാവുന്ന അനുരാഗത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളുടെ പര്യവസാനം മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം ക്രമേണ പിരിമുറുകി വരുന്ന ഒരു പ്രണയകഥയുടെ ആകസ്മിക പര്യവസാനമാണത് ഒരു തീവണ്ടി പാളം തെറ്റുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് അത് അവസാനിക്കുന്നു ആ അവസാന രംഗത്തിലും സരസ്വതി ദേവി ബഷീറിനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ദേവിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ ഇനി ബഷീറിൻ്റെ കാമുകിയല്ല മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണ് പതിവുപോലെ ബഷീറിൻ്റെ മുറിയിലെത്തിയ ദേവി കണ്ണട ഊരി മാറ്റി അതൊരടയാളമാണ് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ചുംബിച്ചു കൊള്ളാൻ കാമുകനെ അനുവദിക്കുന്ന വിധേയയായ കാമുകിയുടെ ചേഷ്ട ബഷീർ ആ കണ്ണട എടുത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ചില്ലുകളിലും ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് സരസ്വതി ദേവിയുടെ തലയിൽ കൈചേർത്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹപൂർവ്വം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ദീർഘ സുമംഗലി ഭവ മുഴുവൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിലും പരതിയാലും കണ്ടെത്താനാവില്ല ഇത്ര കുലീനമായി അന്തസ്സാർന്ന സംയമത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ ബഷീറിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിനെന്തൊരു വെളിച്ചം എന്ന പ്രയോഗത്തെ പലരും പ്രശംസിക്കാറുണ്ട് ഒരു വാക്കിൻ്റെ ആവർത്തനത്തിലൂടെ അതിനെ തന്നെ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന അപൂർവ വിദ്യയുടെ പേരിൽ അനുരാഗത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളുടെ ആമുഖത്തിലും കാണാം ഇതേപോലൊരു വാക്യം അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനിടയില്ലാത്ത ഒരു വാക്യമാണത് നിത്യ നിത്യ വിസ്മയമാണല്ലോ അനുരാഗം എന്നതാണ് ആ വാക്യം ഒരു നൂറ് പ്രണയ കവിതകളേക്കാൾ ഗാഠതയുണ്ട് ആ കൊച്ചു വാക്യത്തിന് നിത്യ നിത്യ വിസ്മയമാണല്ലോ അനുരാഗം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പൂവൻ പഴം എന്ന കഥയിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് ജമീല ബീവിയോട് തൻ്റെ പ്രണയം പറയുന്നതും ഇതുപോലെ ഒരു കനപ്പടി വാക്യത്തിലൂടെയാണ് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും നീ നടക്കുന്ന വഴിയെ നീ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയ അയാൾ തൃപ്തി വരാതെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അതിനൊടുവിൽ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കണ്ണിലെ കാഴ്ചയാണ് ഏത് കാമുകനെയും തൃപ്തനാക്കുന്ന പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൽ അണയ്ക്കുന്ന വാക്യം പ്രണയത്തിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും ഇത്തരം തികവുറ്റ വാക്യങ്ങളാണ് ആ കലയെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നത് പാമ്പും കണ്ണാടിയും എന്ന ബഷീർ കഥയിൽ ഒരു യുവകോമളനെ പാമ്പ് ചുറ്റി വരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നനങ്ങിയാൽ പാമ്പ് അയാളെ കൊത്തിയേക്കും ഈ സന്ദർഭത്തെ എങ്ങനെ വിവരിക്കും ബഷീർ എഴുതുന്നു അയാൾ ആകെ ജീവനുള്ള ഭയമാണ് അയാൾ ആകെ ജീവനുള്ള ഭയമാണ് ഭാഷാ സൃഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ബഷീറിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് എല്ലാ മികച്ച എഴുത്തുകാർക്കുമുള്ള സിദ്ധിയാണത് തൻ്റെ ഭാഷയെ കുറേ കൂടി സുന്ദരവും സൂക്ഷ്മവും ആവിഷ്കാരക്ഷമവുമാക്കുക എന്നത് ബഷീർ അത് തികച്ചും നിറവേറ്റി അതിനുവേണ്ടി ഭാഷയ്ക്കും അർത്ഥത്തിനും മുൻപുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ കൂടി അദ്ദേഹം ഉപാധിയാക്കി മതിലിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് നാരായണി ബഷീറിനോട് പറഞ്ഞത് ഭാഷയിലെ ചുള്ളിക്കമ്പുകളായ ശബ്ദങ്ങളെ ബഷീർ അതുപോലെയാണ് വിനിമയ സാധ്യത ദുഷ്കരമാക്കുന്ന ആ മതിലിനു മീതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അതോടെ ഹുന്ദ്രാപ്പി ബുസാട്ടോ എന്നാൽ വിചിത്ര സ്വഭാവിയായ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പേരാണെന്ന് വന്നു ആകാശമിഠായി എന്നാൽ ഒരു മതേതര സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്നും ഭാഷയിലെ ശ്ലീലാശ്ലീല വിഭജനത്തെയും ഏതാണ്ട് ഇതേ വിധം ബഷീർ മറികടന്നു ഭഗവത്ഗീതയും കുറേ മുലകളും എന്ന പേര് ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ എത്ര പ്രകോപനപരമാണ് കഥ വായിച്ചു കഴിയുന്നതോടെ മുല ലൈംഗിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രൈണാവയവമാണെന്ന് തന്നെ വായനക്കാർ മറന്നുപോകുന്നു മുല എന്നാൽ മാതൃത്വമാണെന്നും ആത്മീയതയുടെ സ്തന്യം പകർന്നു നൽകുന്ന എന്തിനും ആ പേര് പറയാമെന്നുമുള്ള പൊരുളിലണയുന്നു വായനക്കാർ നീർമാതളം കാണാൻ വേണ്ടി പുന്നയൂർ കുളത്തും മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരം അന്വേഷിച്ച് ബേപ്പൂരും ചെല്ലുന്ന വായനക്കാരുണ്ട് അവർ അതാതിടങ്ങളിൽ അത് കണ്ടെന്നും കണ്ടില്ലെന്നും വരാം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ സാർത്ഥകമാണ് എഴുത്തിലൂടെ ബഷീറിനെ തിരഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന പ്രവൃത്തി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ബഷീറിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയാണിപ്പോൾ ബഷീറിനെ വായിക്കുന്നത് അവർക്ക് ശരിയാം വണ്ണം ബഷീറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് തൊട്ട് മുൻ തലമുറയുടെ സാംസ്കാരിക ബാധ്യതയാണ് ബഷീർ സാഹിത്യത്തെ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലും സമഗ്രതയിലും പരിചയപ്പെടുത്തുക പരിചയപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്നതാണ് അതിനുള്ള വഴി ആ വഴി നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ബഷീർ ദിനാചരണങ്ങൾ വെറും ഉപരിപ്ലവതയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമായി മാറരുത് അതിനാൽ രോമമതങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളും ശബ്ദങ്ങളും പ്രേമലേഖനവും എഴുതിയ ബഷീറിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാം 
നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കലുണ്ടോ എന്ന ഈടുറ്റ ചോദ്യം ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം